Dios mío, todavía ni he empezado y ya estoy sudando como un puto cerdo, puto verano de mierda. Este hombre es la razón por la que nos hemos reunido hoy aquí. Obsérvenle delante del Museo del Jamón. He hecho un puto. Cuando estaba en la mitad de mi adolescencia empecé a meterme bastante fuerte en los juegos de mesa que tenían que ver con imaginario colectivo de Hogwarts Phillips Lovecraft, especialmente los juegos de rol. Mis días estaban repartidos entre la gomina barata, el racismo sistémico y el tentacle. La cuestión de esto es que cuando te metes tan deep en un hobby que es más viejo que tú, mientras sales a la caza para intentar pillar cosas para jugar, te topas muchas veces con joyitas como esta semilla de azazoto. Este libro se publicó cinco meses antes de que yo naciese, tiene todavía el precio en pesetas y pues, estuvo en alguna estantería precintado esperando a llegar a mis manos para que se lo pudiese quitar yo mismo. Y era complicado porque mira que soy viejo, ¿eh? Me iba aquí investigando estas páginas amarillentas, había un nombre que no paraba de aparecer por todas partes, Sandy Peterson. Y un buen día me puse a investigar a ver si este señor seguía con vida, la típica curiosidad morbosa y sí que sí que seguía con vida, sí. Sandy dedicará ahora su retiro a sacar módulos y hacer juegos de mesa, pero cuando era joven es responsable de revolucionar mínimo tres géneros. Este señor ha metido más mano en mi infancia que nadie y fui a un colegio católico. Los dos primeros Doom solo solemos hablar de Carmack y Romero, pero Sandy se diseñó la mitad de los niveles antes de que el concepto de diseñador de niveles siquiera existiese. Aquí le tenemos vaxiteando a... no sé, una de sus 20 criaturas a las que llama nieto. Es como muy mormón, esta gente se reproduce sin conocimiento ni sentido. ¿Sabíais ese rollito Lovecraftiano que tenía Quake? Efectivamente, fue Sandy. Se acababa de publicar un bestiario para los mitos y pues, ¿para qué trabajar dos veces si puedes trabajar una y cobrar el doble, verdad? Pero si tengo que escoger algo en la que Sandy se la mamó, algo en lo que tiene la voz cantante a la hora de cambiar un género entero y algo en lo que me ha tocado a mí personalmente, tengo que dejar de lado los juegos de rol y concentrarnos en el ganador indiscutible. Age of Empires es una saga de estrategia que pilla desde la cuna de las civilizaciones en su primera entrega hasta la revolución industrial en su tercera parte, pero la más popular en la que hemos pasado muchos cientos de horas es sin duda la enfocada a la historia medieval, el Age of Empires 2. Ya sean creando partidas en LAN, en lobbies, en páginas terroríficas como Boblio o intentando hacerte tu propio rollo con Amachi, intentando no pasar de 75 de población para que no se pille otra vez cuando estabas a punto de ganar era uno de los juegos más inescapables y te movías por los círculos que quedaban en ciber si no le dabas al counter strike pero bueno que meterte en las campañas de un jugador en vena también era canelita en rama Gengis Khan, Saladino, William Wallace tengo las cinemáticas y las locuciones grabadas a fuego de la cantidad de veces que los habré rejugado la nostalgia con este título obviamente es un factor pero eso no quita que sea uno de los juegos de estrategia más importantes de la historia y la fundación mecánica de muchos de los que hemos ido viendo que han cogido su testigo. Que a ver, aquí habría que meter también a Command and Conquer, a Warcraft, a Starcraft, obviamente Civilization y Doom 2. Civilization, por cierto, que también trabajó en el original este puto. ¿Griton? Las mecánicas de piedra, papel y tijera, el equilibrio medidísimo de cada civilización, la representación inmejorable o esa banda sonora han hecho que el juego tenga un hueco en la infancia de muchos, sí. Pero bueno, realmente eso como tantos otros, ¿no? ¿Por qué este es especial? Bueno, pues porque se niega a morirse. No Sandy Peterson, el Age of Empires 2. 20 años de después tiene dos remakes en HD, usuarios activos semanales en Steam se cuentan en decenas de miles, ha doblado el número de civilizaciones jugables que tiene a base de expansiones y tiene una escena competitiva. Un juego que yo jugaba a los 8 años tiene una escena competitiva habiendo cambiado muy poco de sus mecánicas básicas con casters y jugadores que se visten de juglares para hacer los sorteos y los drafts. Su longevidad puede justificarse por una comunidad activa, pero hay muchos otros juegos con un fandom también muy activo haciendo cosas increíbles que luego después no ves que se traduzcan en cifras de venta o expansiones o patrocinadores. Sin embargo, especialmente el 2 y especialmente el 3 se han valido de su extenso diseño para llegar a una generación completamente nueva que se celebra en el mundo entero. Y es ahora cuando... Eh... Empiezo a echar pestes del Age of Mythology, porque al contrario que estos, no solamente no lo juega ni Cristo, sino que es un ruñazo de juego bastante curioso. Hay algunos juegos tipo el Golden Sun, la tercera generación de Pokémon o el Age of Mythology que no sé muy bien por qué 
han conectado una barbaridad con los hispanohablantes, como con ninguna otra comunidad. El mythology es el que más me sorprende de este trío, sinceramente. El Age ha vendido más de 25 millones de copias como saga, y de estas 25 millones de copias, ¿cuánto porcentaje del quesito le corresponde al Age of Mythology? Una. Pero si preguntas por España, lo ha jugado todo el mundo, tío. Y los latinos, a los latinos no les basa solo con jugarlo y le han hecho una expansión para ellos solos. Con su telescatipoca, con su quetzacoacol, con su huicilopotli, una mecánica de sacrificios humanos súper loca para pillar poderes para favores nuevos. Muy fuerte. Y si lo que estáis pensando, mmm, Lince, el problema que tienes es que las copias vendidas no significan nada para estas comunidades porque especialmente de aquellas para que nos prestasen juegos solíamos hablar con nuestro amigo Jack Sparrow y claro, ya se sabe. Nada, pero no realmente. El resto de la saga se pirateó lo mismo o más. Las versiones definitivas cuando salieron al mercado, vendieron muchísimo de esta comunidad que las pirateó en un primer momento, pero la de Leicho Mythology sale hace unos años sin pena ni gloria, perdió todo su grueso de jugadores en cuestión de meses, se le intentó reavivar con un DLC apenas funcional y actualmente si vemos la comunidad de jugadores activos es la más baja incluyendo la del primero que es duro porque el primero a estas acturas es una prueba de concepto, pero no sé muy bien por qué lo juegan mucho en Filipinas, es el único al que juegan en Filipinas. Técnicamente hay noticias de que va a salir una versión definitiva rollo de verdad, pero tengo la sensación de que cuando salga va a morir tan rápido como las dos anteriores. ¿Y por qué? Pues porque es un truño de juego, puedes intentar pintar la mierda de oro que si la dejas en mitad del salón va a seguir enturbiando un poquito el ambiente. Lo extraño de esto es que el Mythology va entre el 2 y el 3, y para mí no tenía mucho sentido que de repente hubiese pegado un bajón tan gordo y en el 3 volviésemos a la calidad normal, así que me puse a buscar información de Sandy a ver si me podía dar unas clavecitas al respecto. Y bueno, algo soltó. Él apenas tocó la programación del Mythology porque de aquellas estaba concentrado en el 3 y como iba a tardar un par de añitos en salir para tenerlo bien pulidito, pues bueno, los trajes buscaron un equipo B para poder sacar algo entre medias porque el 2 había vendido una auténtica barbaridad y el nuevo equipo ignoró todo lo que hizo bueno al doso para optar por mecánicas que se mearon en el balance de las pocas civilizaciones que les dio por meter. Estimo que buscando encontrar su propia voz, pero ya saben lo que se dice, que seas único no significa que sirvas para algo. Pero de todas formas yo he pasado cientos de horas con todos los juegos de esta saga y el Mythology tiene un lugar muy especial en mi corazón, así que vamos a jugarlo otra vez y ver si realmente tiene su fama merecida. O oh, lo mismo, los hispanos tenemos razón y debería haber más gente perdiendo las bragas por echarle unos tries. Bueno, ya nada más empezar, la primera en la frente. En el primero y el segundo comienzas con una gran cantidad de escenarios a elegir para que si se te atraganta alguno o simplemente tienes ganas de cambiar de aires, puedas hacerlo y tengas la posibilidad de hacerlo con dos clics. Pero a partir del Mythology y del 3 solo tienes un escenario principal que actúa un poco como una campaña que te va a dar un tour de diferentes civilizaciones y modos de juego. Pero sigue siendo solo uno. Siendo un poco abogado del diablo, podríamos decir que es para facilitar un diseño de dificultad progresiva, para ayudar a dar lo mejor que pueden dar los escenarios cuando el jugador ya se ha familiarizado con algunas mecánicas. Pero no lo veo como una filosofía, porque eso no es la filosofía de diseño que tiene esta saga. Las primeras partes de Saladino y de Barbarroja eran jodidas que te cagas. Era un yo contra el barrio en toda regla que la máquina con siete bots empezaba a hostigarte desde el momento uno y era el jugador el que decidía si quería estamparse con los teutones o irse al Chiqui Park a jugar con William Wallace. Si en el Mythos te flipa la mitología egipcia y querías empezar por ahí, pues bueno, tengo malas noticias porque en este juego no hay diferentes escenarios. Hay uno y te dura lo que te quiera durar. El juego nos pone en los pies de Arcandos, un héroe de la Atlántida que comienza defendiéndose de unos piratas. Buen tutorial, muchas tropas atacan por varios puntos, pero son masillas para que sea fácil despachar de ellos y te enseña a coger todas tus tropas, moverte, atacar, defenderte sin necesidad de tener que preocuparte por construir una ciudad para poder mantenerlos. Es imposible perder el primer escenario, pero tiene lo importante y lo necesario para saber cómo va el juego de la forma más básica. Al terminar, roban el tridente de Poseidón y el boss del tinglado se va a recuperarlo, no vaya a ser que el dios lo entienda como una ofensa y le pase algo malo a la Atlántida. Dios no lo quiera, tocando maderita. Arcantos no tarda en verse mezclado en la guerra de Troya y aquí es cuando nos toca empezar a preocuparnos en aprender a hacer una base. Y... 
empezamos ya también con problemas. De verdad que no quiero ser tan quejicoso, pero en el Age of Empires 2 hay un escenario que es exactamente igual que este, la segunda parte de Juana de Arco, que te da un inicio en el que tienes la posibilidad de construir un centro urbano y empezar a hacer tu ciudad. Y puedes hacerlo en una isla que está en el centro de un riachuelo que no tiene muchos recursos, pero te permite estar protegido del enemigo por la barrera natural que es el mar. Te puedes ir a la planicie que tienes después, pero el problema de la planicie es que hacer un muro alrededor va a ser como muy caro y además si no lo haces vas a estar expuesto por todas partes o directamente te puedes meter en los bosques donde poner muros va a ser mucho más sencillo pero vas a acercarte mucho al enemigo que está intentando hostigarse pues bueno, ahora necesitas asentamientos para poder hacer centros urbanos lo que significa que ya las bases van a ir en la cajita que quiera el juego y si te molesta, te peinas esta mecánica es pésima y desaparecerá tan pronto como aparece en el 3 dejando estos puntos fijos en el mapa para puestos comerciales que primero estarán en la frontera entre los diferentes territorios de los contendientes y segundo otorgarán bonos interesantes como tropas o experiencia pero no serán tan claves como el centro de tu p economía esto incentiva a que la gente salga a pegarse por ellos y no estén dentro de su fortaleza tres horas hasta que se encuentran en el centro moto contra moto en el círculo de la muerte pero sin limitar la creatividad y la estrategia para construir tu base donde quieras y como quieras buen diseño pero bueno, aunque este cuadro nos limita al acercarnos al enemigo o a los recursos y hace que tengamos que recorrer todo el mapa para hacer nada, es pronto para cerrar el juego, así que vamos a seguir pululando por aquí. El segundo cambio más obvio es que vamos a ver el favor divino, una nueva moneda que nos va a permitir hacer cosas bonitas como tecnologías exclusivas o unidades míticas. Cada una de las cuatro civilizaciones lo recoge de forma diferente, pero los griegos lo farmean haciendo gololo en un templo, así que habrá que contar con ellos si queremos queremos meter furros en el ejército. Otra cosa que tienen los griegos que cuesta favor son los héroes. Además de Ajax y Arcantos comiéndose las bocas en la campaña, vamos a tener en el centro urbano la posibilidad de pillar a Hércules, a Beleforonte, a Teseo... Unidades caras que comen mucha población y que están limitadas a una unidad, pero que serán eficaces contra unidades míticas enemigas y podrás recoger reliquias repartidas por el mapa. Que... pues no voy a mentir, bastante bajona. La verdad es que es otro de los puntos donde el mizo se hace bastantes aguas. En el hecho de Empire 2 eran objetos que ingresaban automáticamente, el recurso más valioso del juego y por tanto había hostias para hacerse con ellas. Asegurarlas no era fácil porque los monjes van más lentos que Hacienda devolviéndote la declaración de la renta, pero que en el momento en el que llegan a tu monasterio empiezan a darte ahí un poquito de dividendo cada segundo. En el Mythology, pillarlas es mucho más fácil porque los euros se mueven muchísimo más rápido. Así que es bastante probable que no llegues a tener un punto de contingencia con tu enemigo porque directamente no van a estar. Y después los efectos que dan son aleatorios, así que... Vale un poco menos la pena cuando los efectos pueden ser caballeros, son un poquito más rápidos, cuando llevas una civilización que no lleva caballos o te hago un pegaso en tu templo para que explores, eh, máximo de uno una vez cada minuto, que básicamente es un caballo volador que explora al que le puedes matar de un escupitajo mal tirado. Esto es un poco malo porque cuando los héroes saben el efecto y el peso en el juego que tiene algo como una reliquia, ver la base enemiga con un monasterio con una banderita es una invitación a la violencia. Cuando no tienes ni idea de cuál es el efecto... Pues bueno, ¿para qué tomarse la molestia? Lo mismo te dejas una barbaridad de recursos y tropas en recuperarla y cuando llegas al templo te da un 25% de descuento en construir muros. Y tú ya estás en tu última edad con unas murallas de Troya dobles a las puertas y te quedas un poco en plan... ¡Ah! Otro cambio que podemos ver son los mercados, que ahora te permiten hacer rutas de suministros contigo mismo en lugar de tener que depender de un aliado o un enemigo, lo que implica que o bien haces las rutas largas tú solo, que puedes ser fácilmente expuestas a un ataque enemigo, o haces las rutas cortas que dan a más por culo que otra cosa. O sea que, como tantas mecánicas en este juego, lo mejor muchas veces es ni molestarse. Lo último ajeno que nos vamos a encontrar van a ser los poderes divinos. Cuando avanzas a una edad tienes que escoger entre dos deidades y estas te otorgan diferentes bonos, unidades míticas, tecnologías exclusivas y sobre todo un poder. Los poderes son lo mejor y lo peor que tiene el mitos, porque o no hacen nada o están rotos como su p*** madre. Pueden ir desde que tus aldeanos recojan un poquito más de comida durante un minuto en caso de que estén en granjas y cerca del centro urbano y Capricornio esté en retrógrado a abrirte un portal directamente a la base enemiga y que estén ahí ellos recogiendo sus cosas de chile y de repente se giren y...
Los poderes son un poco como los objetos en el Super Smash para la campaña y para jugar con amigos de chiles también. Pero si en el sector competitivo pudiesen desactivarse, pues bueno, quizá el Mythology tendría un sector competitivo para empezar. Durante la Guerra de Troya tenemos un par de escenarios en los que tenemos que jugar con una base, pero tenemos unos más adelante en los que tenemos que jugar sin base. Y estos suelen ser de mis favoritos. Uno de mis preferidos de esta primera campaña es el bajarte del primer Kinder Sorpresa de la historia y robarle máquinas de guerra a los troyanos para abrir sus propias murallas desde dentro con sus armas de asedio. Siempre son un buen cambio de aires en la jugabilidad. Los héroes después de la guerra de Troya empiezan a sospecharse que el cíclope que se mangó el tridente está intentando sacar algo del inframundo. Y si sabemos un mínimo de mitología, ya nos estamos... Ya nos estamos oliendo qué es lo que puede ser. Tras pegarnos en el inframundo, pedimos favor a Zeus para que por favor nos saque del infierno. Nunca mejor dicho. Y Zeus nos confiere el patrocinador de hoy. Arcantos pasa a tener a NordVPN como aliado y como yo, si quiere cambiarse de país por internet, lo único que tiene que hacer es clicar en el servidor del país adecuado. Que no solo no afecta a mi velocidad, sino que protege mis datos para que no los pillen maleantes, hackers o anunciantes sin escrúpulos. Este verano tengo dos viajes de trabajo y como Netflix está poniendo tontorrón con eso de que salgas de casa, Nord va a ser una ayuda increíble. No solo para poder acceder a más catálogo, también para poder acceder a la aplicación sin más, pero vaya que también me va a mantener seguro con el wifi abierto del aeropuerto y me va a ayudar a obtener mejores precios en cosas como apps para encontrar vuelos. Ya el preocuparme de que me entren a ojear cuando utilice una red pública se ha convertido en un miedo del pasado. Si queréis echarme un cable podéis visitar el enlace que os dejo en la descripción y comentario fijado de este vídeo que ahora mismo tiene una oferta exclusiva de un mes gratis si contratas el plan de dos años. Armado con el favor del poderoso patrocinador se cambia a Egipto donde cambiamos de civilización y tratamos de ponerle fin a que descorchen diferentes accesos del inframundo en esta zona. Lo primero que vamos a ver al cambiar a los egipcios cuando cambiamos de facción es que son de papel. Todo lo que hacen es una suerte de papiroflexia que tiene la posibilidad de moverse por el mapa. Los Egipcios tienen menos de la mitad de la vida, se acabaron los héroes, las unidades van en taparrabos y el héroe ahora son los sacerdotes que, bueno, tienen como dos de vida y uno de ataque. Para unidades míticas pueden servir para tirarle piedras a los furros en caso de que hagas mogollón, pero cuando atacan al resto de unidades del juego es un poco como un bonobo intentando defenderse tirando su propia mierda. Una molestia más que otra cosa. Como contrapartida, los edificios son gratis o cuestan solamente oro, lo que te deja muchos recursos para sacar unidades débiles. Lo que les falta en calidad lo cubren en cantidad. Su fuerte, si me preguntas a mí, está en las unidades míticas, que son mucho más sencillas de producir a las de los griegos, pues ganan favor automáticamente construyendo estos monumentos, que si tienes una base segura es básicamente una economía completamente gratis, porque no tienes que estar palmando aldeanos como los griegos, haciéndole huololo al templo para que Zeus te dé un rayito del coche. Tienen también un faraón que pulula por ahí y que puede bufar a un edificio para mejorar eh, los tiempos de economía a la hora de recoger recursos o los tiempos en los que un cuartel tarda en sacar unidades, pero no vale para luchar a no ser que cojas un poder muy específico en la cuarta edad y si coges ese poder muy específico no vas a poder disfrutar de por ejemplo la lluvia de meteoritos de Zod, que siempre está bastante bien, así que, bueno, tu decisión. Esta parte de la campaña va a basarse en recuperar las partes de Osiris que le mataron, pero mejoró. Y parece que es nuestra mejor baza en el momento. Las carretas tienen a saber partes suyas, su cabeza, su tronco y su tranca, y son convertibles. O sea que si las pilla el enemigo, se las lleva. Así que esta parte de la campaña siempre ha sido un poco frustrante para mí. Pasar de poder hacer colosos de oro a llevarte animales y en lugar de tumbar ciudades, reventar muros de Troya desde dentro o escapar del inframundo, te marcas tremendos pasos de semana santa intentando que el enemigo no venga a robarte la merienda. Pero afortunadamente es una de las más cortas, así que al terminar los shenanigans de Egipcio y pegarte con los cerdos de Circe, dos escenarios que están por ahí perdidos, pasamos a los nórdicos, que si me preguntas a mí son la civilización no mejor y no más balanceada, pero sin duda la más interesante de todo el juego. Para empezar tiene dos tipos de aldeanos, los enanos que son menos eficaces, pero se les da muy bien picar oro. Mira, es tan problemático que no voy ni a comentarlo. 
es lo que es, gente. Eran otros tiempos. Y los humanos normales, que se dedican a sus labores un poco como siempre. Lo interesante de estas unidades es que ya no tienen que construir campamentos para meter sus unidades. Pues van con unas carretas que se mueven y que te permiten recoger todo de forma mucho más eficiente e incluso mangar recursos al enemigo. En caso de que estés por ahí por sus fronteras y el enemigo no esté muy al tanto. Además, si te pillan, estás a un clic de graduar a estos aldeanos en tropas que no serán las mejores que tienen los nórdicos para ofrecer en su civilización, pero son un intercambio súper interesante si ves que no tienen a dónde huir y quieres dar un poco por culo o quizá incluso ganar el encuentro. Cuando tienes a los nórdicos como enemigos, te piensas dos veces el ir a por los aldeanos cuando los ves que están solos porque nunca sabes cuándo el rival puede estar dispuesto a poner un poquito de resistencia. Hey, old man. Give me everything. Oh. Lo que acabo de decir es mentira. Los workers no es que no tengan que construir campamentos, es que no pueden construir campamento. Ahora los aldeanos no pueden construir ningún tipo de edificio. Tienes que hacer soldados para este propósito. Las murallas nórdicas son una reverenda mierda y al favor, en lugar de farmearlo como las dos anteriores, lo consigues matando a gente. Así que esta civilización rusea. Si tu estilo es hacerte tortuga tres horas, mejorar todo tu árbol de habilidades y luego después pegarte con los dos ejércitos en el centro, vas a pasar un mal rato. Los nórdicos son la civilización antibizantina. Necesitan tropas militares y algo que hacer con ellas. En los templos vamos a poder hacer algunas de las unidades míticas más rotas de todo el juego. Valquirias que pegan y curan a partes iguales, gigantes que bonquean al enemigo o gigantes de hielo que los congelan y les dejan un buen rato parados hasta que se descongelan y ven que se han quedado solos y que cagaron bastante fuerte. Y cuando llegan los últimos favores divinos, ¡ay Dios mío! En lugar de darte un uso de meteoritos o una tormenta como las dos anteriores que viene y se va, te permite convertir todos tus aldeanos en una unidad de élite para el Ragnarok o llamar al Nidhogg, que es un dragón que escupe fuego al que las tropas del suelo no pueden ni darle las buenas tardes. También puedes invocar trolls o lobitos, que son las peores unidades míticas que tiene el juego entero. Pero bueno, las gallinas que entran por las que salen. Puede conseguir ese favor divino sea bastante más difícil en el early game que con el resto, pero es bastante worth para mi estilo de juego. Así que en esta última vuelta son la civilización que más disfruté. La historia de esta parte es un poco lo esperable, aparece Loki con el enemigo y da un poco por el culo. El diseño de la parte de la campaña de todas formas es muy interesante para mí, quitando la historia de en medio. En lugar de pedirte que hagas una base y que aguantes X minutos o destruyas X objetivo, tiene un ritmo mucho más rápido que te obliga a estar moviéndote constantemente después de haber estado con los pasos de Semana Santa por todo Cretan. Egipcio, la verdad es que se agradece bastante el que te den misiones donde tienes un grupo de jugadores, un grupo de tal y tienes que ir moviéndote de un escenario a otro con ellos tirando por objetivos y consiguiendo más unidades por el camino, la verdad es que de los puntos más recordables de toda la campaña esta termina con una de mis escaramuzas favoritas estás en un mapa que la mitad es la superficie y la otra mitad es el inframundo, en la parte de arriba tienes que concentrarte en la economía, aguantar escaramuzas y sobre todo crear más unidades y en la parte de abajo tienes un laberinto hasta llegar a las puertas y tienes que asegurarte de llegar antes de que las sean capaces de abrir con el ariete gigantesco. ¿Eres capaz de hacerlo? Ganas. ¿No eres capaz de hacerlo? Pierdes. Muy, muy, muy interesante. Y terminamos con una última persecución donde volvemos a controlar a los griegos con tropas de apoyo de los panas que hicimos por el camino. Y terminamos con la vida del cíclope muy cerquita de casa. Pero no hemos terminado porque nos queda la parte más divertida si le preguntas a muchos jugadores. La campaña de los titanes. Esta desbloquea unos escenarios nuevos en el que llevas a los atlantes con Castor, el hijo de Arcantos, ya crecidito y preparado para ser manipulado. Y no es un spoiler porque la cinemática inicial enseña a algo escapando del tártaro y metiéndose en nuestro nuevo consejero. O sea que es bastante transparente en este punto que el p*** este nos la está liando. El primer objetivo es escapar del sitio de mala muerte en el que están después de que la Atlántica se fuese a tomar por el culo. Vaya, le pasó algo a la Atlántida. Críos dice que ha visto en una visión un pasaje que les permitirá paso a las tierras más fértiles y así es, pero estas están llenas de templos de gigantes en lugar de dioses. Y bueno, la troupe decide que pues si los olímpicos no les hacen ni caso, pues mejor vamos a intentar rezarle a los dioses malos de la mitología griega, a Cronos, a Urano, a Océano, a Prometeo, a Atlas, a Hecate. 
Fuerte. Esta civilización consigue favor construyendo y controlando más bases. Los aldeanos son los más caros de todos, pero recogen recursos muy rápido y además de esto los pueden depositar directamente en una burra que les acompaña. Y en lugar de sacar héroes específicos como los griegos, pueden pagar por sus unidades otra vez con favor divino para graduarlas a héroes que las hacen bastante más duras. Y si lo haces con aldeanos, recogen recursos muchísimo más rápido. Además, sus favores son lo que deberían de haber sido todos los favores en este juego de múltiples usos con un refresco para no spamearlos y defectos bastante más moderados para que no revienten tanto el balance del juego. Se nota que tuvieron tiempo para pensar bien en estas mecánicas e ir puliendo su fórmula. Y además de esto, tiene algunos de los diseños de edificios y de unidades más interesantes del juego, porque como es la única civilización no histórica, a no ser que seas un poquito... Se permiten ser macarras con el diseño para que no sean súper clónicos con los griegos. Con Urano tenemos un edificio que es de mis edificios favoritos en cualquier juego de la saga, que es una torre de mierda en el que puedes guarecer un ejército de un lado del mapa y desguarecerlos en cualquier otra torre esté donde esté. Me hace especialmente gracia imaginarme la reacción del enemigo explorando y de repente encontrándose a un aldeano construyendo una de estas en la puerta de su casa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me? <risa> hanging around. En esta campaña nos vamos a pegar con los griegos, con los nórdicos y con los egipcios, los antiguos aliados de Arcantos. Así que si juegas esta campaña justo después de la primera, el giro de que Críos te la esté liando pega el doble porque tus enemigos ya no son cíclopes, cabrones, dioses oscuros o minotauros piratas. Son los héroes con los que has estado compartiendo todas las horas anteriores. El pastel de todas formas no tarda mucho en revelarse y cuando lo hace volvemos a juntar filas con los panas para detener el avance de los titanes que son figuras masivas que, bueno, cuando aparecen en el mapa, todo lo que no sea ellos deja de ser una prioridad. Son el añadido más me que tiene este juego. Son como una maravilla que puede reventar todo lo que se ponga por delante, por lo que ya jugar con cualquier otra estrategia que no sea rusearse estos hijos de... Eh, deja de ser una estrategia inteligente. El resto de escenarios nos enseñan a los titanes de otras civilizaciones. Volvemos a encontrarnos con Arcantos, que ahora está deificado y se lo tienen muy creído, si preguntas mi opinión. Y armados con los panas egipcios, nórdicos, griegos y con la sabiduría de Papi Arcantos, llegamos hasta el último escenario donde nos van enviando ayuda paulatinamente de todas las civilizaciones y que tienen que pues, ayudar a distraer a Cronos hasta que seamos capaces de invocar a Gea. En caso de que seamos capaces de hacerlo antes de que Cronos llegue a nuestra posición, y nos haga un agujero nuevo en el que des comer, hemos ganado y en caso de que no, pues has perdido. Y con eso ponemos fin a Hecho Mythology. No hay, no hay nada más. Tristemente no han hecho más contenido, así que pues era lo único que nos quedaba. Es una lástima realmente porque mira que hay mitologías interesantes en el mundo que podían haber seguido, pero, pero no, 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 hay, no hay nada. Es, eh, llorando. Este juego es un puñetero desastre. No tiene escena competitiva porque no es un juego competitivo. Los encuentros terminan siendo más una carrera para ver quién saca el titán más rápido y si quisiese jugar un puto juego mediocre con dos pinches furros gigantes pegándose en el centro estaría jugando al Black and White, no a un Age of Empires. A menudo las decisiones estratégicas para mejorar un ejército contra piquear al enemigo no se toman porque los favores divinos están detrás de dioses y cuando vas a escoger uno u otro te concentras más en el poder que te va a dar que las mejoras que puede hacer para tu civilización, en caso de que no lo hagas eres mucho menos competitivo si el enemigo por ejemplo es Zot y te tira unos puñeteros meteoritos, así que al final todo se resume en sacar el titán lo antes posible y coger los dioses que tienen los mejores poderes, y esto no hace al juego especialmente divertido en escaramuzas. Que sí, alguno me va a decir, Lince, a mí me da igual porque yo cojo una mezcla de Apolo con no sé qué para hacer un no sé qué y no sé cuánto, es que está muy bien Jacinto, pero que si luego después el otro se hace un terremoto o se pilla a Zot y te tira unos oh, meteoritos, da igual el super combo que te hayas hecho por tu ejército porque no va a quedar de pie ni el ¿Tabis? puntador. Para la expansión de los titanes se entendieron esto de los poderes y los hicieron más débiles y con más usos para precisamente ser otro elemento en tu arsenal, pero que no sea tan determinante a la hora de saber si ganas o pierdes un encuentro pero no tocaron nada de los poderes anteriores. En el Age of Empires 1, en el 2 y en el 3, a medida que iban sacando diferentes civilizaciones, volvían otra vez para atrás para darle estas mejoras a las civilizaciones viejas o simplemente para balancear un poco las que ya estaban en activo. Y esto pues era importante porque aseguraba, primero, que la expansión no se sintiese como un juego completamente nuevo que conviviese dentro de la misma caja, y segundo, hacía que todas las opciones fuesen igual de competitivas. En el Age of Mythology, 
no se molestaron en hacer nada de esto. Y por tanto, cuando juegas egipcios contra atlantes, por ejemplo, se sienten muy independientes la una de la otra. Y es frustrante cuando solamente tienes cuatro civilizaciones para jugar una escaramuza. Cuando le preguntas a jugadores profesionales qué hace a los juegos de esta saga tan invulnerables al paso del tiempo, a menudo dicen que es como una evolución del ajedrez. El juego te da herramientas suficientes como para que una civilización tenga la posibilidad de plantarle cara a otra independientemente de lo que te lance. Esta mecánica de piedra, papel, tijera hace que se luche por recursos, presencia en el mapa y lugares de interés, pero nunca por ver quién coge más rápido el palo de ganar, que es el último objetivo de diseño del Mythology y por lo que es con diferencia el que ha estado más muerto desde que nació. Incluso a día de hoy, cuando vemos torneos del Age of Empires 2, por ejemplo, seguimos viendo algunas de las civilizaciones originales que venían con el juego de hace 20 años. Si eso no es un testigo de cómo han sido capaces de tener un diseño maravilloso que solamente ajustando un par de cosas lo han hecho invulnerable al paso del tiempo, sinceramente no sé qué más pruebas se necesitan del buen diseño de estos títulos. Además de esto, el jugador que disfruta de los escenarios no tiene demasiado que rascar. En esta última vuelta que me hice para pillar metraje que estáis viendo, tardé 10 horas en pasarme el juego con la expansión. Que sé que alguno me va a decir, Lice, 10 horas, pero ¿cómo es posible? Si yo estuve jugando al hecho Mythology toda mi infancia y estuve jugando meses. Ya bueno, pero si sabes un poquito jugar a un juego de estrategia, de verdad que cada escenario te va a durar unos 20 minutos, compañero. No es necesario llegar a la edad postimperial y desarrollarlo absolutamente todo cuando el objetivo es reventar un puñetero templo, ¿sabes lo que quiero decirte? 10 horas que me llevó a hacerme esto es la mitad de lo que tenía el Age of Empires 2 de base. Y en caso de que te lo pilles ahora con la cantidad de civilizaciones nuevas y de campañas que vienen acompañando las mismas, no va a llegar ni a un 5%. El camino está marcado, no puedes cambiar nada de tu aventura y todas las mecánicas que harían que cada vez que lo rejuegas fue un poquito diferente como poder cambiar tus dioses primarios o poder cambiar la zona de tu campamento, están capadas porque el juego los decide por ti todas y cada una de las veces, hasta el punto en el que hay muchos jugadores que no se conocen las unidades míticas de Hades, por ejemplo, porque nunca te dejan jugar con él en la campaña principal y no son jugadores que vayan a jugar online en una escaramuza. Las unidades en el H2 son hasta para un neófito perfectamente diferenciables. Sabes perfectamente cuando uno es Tier Charmander y cuando uno es Tier Charizard, porque el diseño es de los mejores que ha tenido un juego de estrategia, mientras que en el Mythology solo te sirven para distinguir entre una civilización y otra, porque el cambio de color y estas escalas extrañas de los elementos como escudos o cascos no valen para diferenciar una puñetera mierda, fallando en otro elemento clave de este género que es ser capaz de determinar qué está pasando delante de ti. Pero a pesar de mi espíritu crítico, creo que se interpone mi amor por los juegos de estrategia y por esta saga en particular. A pesar de que sé que para el contenido que tiene me están robando por cobrarme lo más caro que sus compas, y a pesar de que sé el terrible proceso de desarrollo que ha tenido tanto el juego original como su expansión como su último DLC, me lo he pasado cinco veces de principio a fin, me lo he comprado dos veces y cuando vuelva a salir la versión definitiva me lo voy a comprar y me lo voy a pasar otra vez porque la base sigue siendo la de un Age of Empires y amo muchísimo esta saga. Las únicas buenas ideas que trae a la mesa están recicladas en el 3 y el 4 y están diseñadas con bastante mejor cabeza que lo que hacen en este juego. Todas las peores mecánicas que no sirven para nada no han vuelto otra vez a repetirse nunca en el resto de la saga. Y fuera de la campaña principal, el juego será bastante basurilla en tema de escaramuzas o para jugarlo online comparado con el resto, pero la historia de la campaña se permite tomarse su tiempo y enseñarte un simple pero satisfactorio arco de personajes, con todos los integrantes, la música y los efectos de sonido que me parecen de los más memorables que ha tenido la saga entera. Y... Mira, me gusta la mitología, ¿ok? El hecho de poder sacarte unos leones de Nemea para comerte unos atlantes o soplar el cuerno del Ragnarok para que el enemigo sepa que se tiene es algo que me hace mucha gracia, me hace mucha ilusión. No estará bien diseñado, pero me gusta bastante. Mi lista de favoritos siempre estará por debajo del resto, pero hay algo, llámalo nostalgia, llámalo encanto, que me ha hecho regresar a él una y otra y otra vez. Y sinceramente no puedo esperar al lanzamiento de la Definitive Edition para volver a metérmelo bien por el orto una última vez. Pero, como siempre, esto solamente es una parte de la conversación y ahora os toca a vosotros el contarme qué os parece este juego abajo en los comentarios de este vídeo. Perdón por no haber subido en... Siete meses, pero me he comprado una p*** casa y el tema de que un banco te dé siquiera las buenas tardes cuando eres autónomo es 
durillo. Y bueno, luego había mucho que hacer para convertir lo que veis, bueno, no estáis viendo nada, pero donde estoy en un hogar. Pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de volver a hablaros de videojuegos. Mientras escucháis estas palabras, ya estoy trabajando en la reseña del Zelda, que subiré muy pronto, y para mí sería una ayuda encomiable que os suscribáis de nuevo, le deis a la campanita, un like, un comentario y todas esas vainas que hacen que el algoritmo funcione. Este proyecto ha sido mi vida durante ya casi una década, y aunque últimamente mis esfuerzos hayan estado solamente en Twitch y solamente en el podcast para intentar sobrevivir y poder acceder al mercado inmobiliario en España, que es una puñetera pesadilla, no voy a dejarlo morir sin luchar. El trato es muy sencillo, voy a dedicarle un año más de mi vida a este canal, tirándole todos los vídeos que pueda, mejorando el formato y la presentación y haciendo más contenido para Shorts, Instagram, formatos un poquito más cortos para conectar no solo con mi comunidad vieja, sino también con la comunidad nueva que pueda venir. Y a cambio no voy a pedir dinero, no voy a pedir suscripciones, no voy a pedir un Patreon, no voy a pedir nada. Lo único que quiero es que si todavía estáis por aquí, humildemente me ayudéis a recorrer este camino diciéndole a YouTube que todavía estáis interesados en el viejo del incesito. Cualquiera de las cosas que ayudan con las visitas, el like, la campanita, la suscripción, lo que sea, de verdad que van a ayudar a que sigamos viéndonos las caras como hasta ahora. O bueno, mejor dicho, no como hasta ahora, sino como quiero que sea en el futuro. Si de aquí a un año somos capaces de volver a las cifras que teníamos antes de dejar de hacer contenido, me tendréis aquí formando parte de vuestra rutina muchísimo más tiempo. Y en caso de que no sea, pues vais a tener un año donde vais a poder disfrutar de este contenido lo más pronto posible. Dicho esto, voy a terminar de editar este vídeo y voy a ponerme a escribir el del Zelda, que tengo muchas ganas de hablar con él. Muchas gracias a todos los que apoyáis o queréis intentar volver otra vez a facilitar el que esto siga hacia adelante. Y como siempre, nos veremos en la próxima. Chaito. Me está sudando hasta la raja del culo, chaval.